Bueno, chicos, la clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de suelos? Hoy vamos a continuar un poco con el tema de suelos. Eh, pero vamos a fortalecer la idea de suelos vivos, ¿sí? que es la parte que le compete a ecología. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eh, para distintas ramas de la ciencia el suelo tenía un significado diferente, o un abordaje incluso diferente. Y nosotros habíamos hablado que los suelos vivos, por un lado estaban los suelos fértiles, que obviamente que esa fertilización siempre va a ser química, por más que incluso esa fertilización sea biológica. Lo que pasa es que incluso cuando nosotros le, le otorguemos de una mayor biodiversidad, eh, al suelo de, de microorganismos, más diversidad química en fertilizantes va a tener ese suelo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un compost. Todo, ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les mostraba el compost fresco con humedad y con lombrices? ¿Está? Y que dentro de esas, yo había planteado de qué es lo que permitía que haya un desarrollo de biodiversidad microbiana y que había algunos factores, entre ellos el pH, la acidez, la humedad, eh, los nutrientes, ¿sí? Mientras más nutrientes tenga para un desarrollo de la microflora, de los microorganismos, eh, más diversidad química va a haber, ¿sí? Mientras más nutrientes, a ver, más diversidad química biodisponible, porque se acuerdan que yo les pongo, por ejemplo, yo tengo una planta en el, en el patio de casa y le echo la cáscara de banana, la planta no puede agarrar y hacer y se come la cáscara de banana. ¿no? O sea, usted, esa es observación básica de que cuando le echan cáscaras crudas hacia las plantas, la planta no se la come a la cáscara cruda. ¿Qué es lo que tiene que haber en el suelo para que la planta pueda asimilar los nutrientes de la cáscara de banana? ¿Qué tiene que haber? Humedad. A ver, la humedad es lo que va a favorecer a que haya otras cosas, pero básicamente... Microorganismos. ¿Cómo? Microorganismos. Microorganismos, perfecto, bien abril, ¿sí? ¿Por qué? Eh, respondiéndote a vos, Romy, yo digo, yo tengo la planta en, la ca en, la, en el patio de casa y hay humedad y lo riego con una... Le, le riego y le doy, y está re húmedo pero le pongo la cáscara de banana, por más que esté húmeda la, el, el suelo, la planta no se la va a chupar a la cáscara de banana. Tiene que haber microorganismos que descompongan esa cáscara de banana para que esos nutrientes de la cáscara de banana queden en el suelo como cargas iónicas que ofrezcan esa biodisponibilidad para que la planta la pueda tomar. ¿Sí? Entonces... Y a lo que voy es que no solamente los suelos funcionan así. Todos los seres vivos, todos, necesitan una carga dentro de su microorganismo, dentro de su organismo, una carga microbiana que biodisponga esos nutrientes para que ese organismo los pueda asimilar en su integralidad. Entonces, los seres humanos también tenemos una flora de microorganismos benéficos que también cumplen esa función y están alojadas en nuestro intestino. Ustedes saben que tenemos colonias de microorganismos, de bacterias, de levaduras, que algunas son buenas y otras no, eh, dentro, de nuestro, dentro de nuestro intestino, nuestro aparato digestivo. Y que si no fuera por esos microorganismos, sería mucho más difícil la asimilación de ciertas sustancias que nosotros le, le, le ponemos como como alimento, nos venimos como alimento. Entonces, si no, si no tuviéramos esos microorganismos dentro nuestro, nosotros nos comeríamos un, un entrecot o un choripán, vegano, obvio, y eso pasaría derecho, o sea, no, o, o podríamos asimilar una parte de esos nutrientes solo por la actividad metabólica nuestra, propia de nosotros como seres vivos, pero habría una, un gran porcentaje que no lo podríamos estar asimilando si no tuviéramos esa carga microbiana. ¿sí? 
Ahora, nosotros, tomando nosotros, nuestro cuerpo como si fuera un suelo. Bueno, y antes de eso, eh, cuando yo hablo de biodiversidad, generalmente les doy un práctico, de, les doy un material teórico para estudiar biodiversidad, tomar una prueba, voy a evaluar si después lo, lo doy o no, porque me parece que en estas instancias es más importante eh, traccionar en ecología otras cuestiones, más allá que, de que biodiversidad lo podamos resumir en un criterio, y esto atienda bien de que la biodiversidad de todo ecosistema se sustenta en, en, la, en la multiplicidad de eh, especies, donde esa multiplicidad que caracteriza esa biodiversidad está dado también por una diversidad genética, que significa que mientras más genes haya, eh, más biodiversidad va a haber y por eso más estables van a ser los ecosistemas. Por eso siempre se habla, bueno, eh, ¿han escuchado lo que son las teorías eugenésicas? No, no. Eugenesia, ¿no? Cuando estudiaron Primera y Segunda Guerra Mundial y la caída de, del Reich, de la caída de los nazis, vieron algo de Mengele acá en Argentina. No vimos guerras mundiales. Ah, no vieron. Ah, ¿y cuándo ven eso? No sé. Bueno. Sí, pero Mengele era el doctor nazi. Este que año, que supuestamente, lo íbamos a ver. Ahí, la no sé. película de la Carmen, ¿no era? ¿Quién? Ahí uno de los chicos habló y no sé quién. Y me Yo, no el decir. doctor de Nazi, ese que hacía experimento con los mellizos. Claro, sí. Son, son los nazis refugiados en la Argentina, ¿sí? Durante una determinada... Y muchos de los que se vinieron a refugiar eran científicos. Que eh, experimentaban con humanos con el objetivo en la Alemania, antes de que cayera el Tercer Reich, antes de que cayeran los nazis, eh, investigaba, hacían experimentos genéticos en humanos con el objetivo de encontrar la mejor raza, ¿no? como si fuera, eh, como si los, los humanos nos separáramos en razas. Que en realidad ese es un, a mí un criterio que no está bueno, porque los humanos no tenemos distintas razas, la única raza es la raza humana, ¿sí? Eh, vieron que siempre se habla de, 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 los, de las distintas etnias, una cosa son etnias y otra cosa son raza, y la raza, raza, si podemos, primero a mí me gusta la palabra raza, pero la raza es una, es humana, no hay raza anglosajona, eh, africana y, eh, qué sé yo, y oriental. Entonces, eh, bueno, algo que se empezó a demostrar después de los estudios biológicos es que eh, la diversidad genética en un individuo es lo que le da más estabilidad y mucho mejor eh, per, digamos, perdurabilidad en el tiempo. ¿sí? No, no está bueno conserv, que, que se conserven los genes. Por eso siempre está bueno que cada uno de nosotros tengamos genes eh, afroamericanos, o afrodescendientes, que tengamos genes mongoles, eh, orientales, que tengamos genes eh, anglosajones, ¿sí? Mientras más, más mezclas genéticas tengamos, más diversidad genética va a haber en, en, entre nosotros, y eso va a promover una, una mayor diversidad eh, que le da sustentabilidad a los ecosistemas. Y esto no solamente ocurre con los humanos, sino también ocurre con todas las otras especies que puedan llegar a cruzarse genéticamente, que supongo que algo de esto también lo verán en biología con la carne. Eh, otra, de las, otra de las características que ofrece una mejor biodiversidad, además de la genética, es la interespecial. O sea, los ecosistemas van a ser más diversos y más estables mientras más especies haya. ¿Sí? Eh, por eso también, a medida que hay, siempre se habla de los criterios conservacionistas de los ecosistemas, eh, de tratar de conservar la mayor eh, diversidad de especies en un ecosistema para, para darle sustentabilidad en el tiempo a ese ecosistema, que indefectiblemente ese ecosistema nos va a proveer de, de alimentos. 
si nosotros aplicamos una guerra química sobre los ecosistemas que producen nuestros alimentos, eliminamos esa biodiversidad y a la larga termina por afectar los suelos y termina por afectarnos a nosotros en la demanda que tenemos los humanos de esos ecosistemas, para la, incluso para la incorporación de alimentos. Eh, ahora, pienso, ustedes saben que hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, ¿sí? ¿Han visto algo de eso o no? Sí. sí. Bien. ¿Y cuál de los dos tipos de reproducción da más diversidad genética? La reproducción sexual, porque claro. hay dos, dos Bien. tipos de genes. Bien, perfecto. Entonces, por algo fue, digamos, porque la naturaleza es sabia, se nos puso de que los humanos nos reprodujéramos sexualmente para que casualmente nos permitiéramos esa diversidad sexual, eh, perdón, genética, ¿sí? Si no, nosotros nos hubiéramos, si como naturaleza los humanos nos hubiéramos eh, reproducido asexualmente, conservaríamos un tipo de gen y no se hubiera desarrollado ni la parte motora, ni la parte física, ni la parte intelectual, como, se fueron a, como, se fu como fuimos evolucionando, adaptándonos a las condiciones adversas de los determinados ecosistemas. Entonces eso es también algo importante dentro, a, a considerar dentro de lo que, no, lo, dentro de lo que da eh, una sustentabilidad de los ecosistemas en el tiempo, eh, y, que, y, que, y que proyecta a los ecosistemas lo más diversamente posibles. Eh, lo mismo que sucede, yo estoy hablando al humano, como para que ustedes, lo estoy considerando al humano también para que ustedes puedan llegar a comprender cuando hablo de biodiversidad, pero esto mismo lo podemos llevar a cada una de las especies en cada uno de los ecosistemas. ¿Sí? Eh, y había otra. Bueno, después ya me voy a acordar. Pero esto es lo más importante que vean. Ahora, cuando hablamos de suelos, entonces, para que un suelo sea estable en el tiempo y me pueda llegar a producir buena calidad y cantidad de alimentos, no solamente cantidad, sino calidad de alimentos, eh, es necesario que tengamos una buena carga biológica que le dé biodiversidad microbiana a ese suelo. Eh, entonces, lo que está proyectado en uno, al final de esto del práctico es el tema de, los, de algunos experimentos que vamos a hacer. Uno de esos experimentos es ver es tratar de entender la biodiversidad de microorganismos vivos que tenga ese alimento. ¿Se acuerdan? Perdón, ese suelo. ¿Se acuerdan que la clase pasada eh, yo les había hablado eh, que... Esperen que... Yo les había hablado que... Eh, ay, no sé qué estaba por decir. Me, me apareció una ventana en Argentina y me olvidé. Eh, para ya que estamos aprovechando que vos no te acordás ¿qué es lo que tiene que tener una buena cantidad que dijiste el suelo? una buena carga microbiológica sustentado mm. en la biodiversidad microbiana ¿Sí? mientras más diversidad de microorganismos tenga ese suelo eh, más se va a sustentar eso sería, sería un poder. suelo vivo ¿Cómo? Ese sería un suelo vivo. Claro, sí. sí se, ahí me acordé. ¿Se acuerdan que la, que la clase pasada yo les mostré un, un pedazo de compost con lombrices que estaba húmedo? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Les mostré un pedazo de seco de tierra de una maceta que yo pensé que estaba muerto, muerto y había eh, raíces intentando subsistir. De, <risa> que la luz me retó por eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Pensé que iba a estar todo muerto y abajo había unas raícitas intentando subsistir. Bueno, esos eran de unos, eh, unos tulipanes que se mantienen eh, vivos durante todo el invierno, eh, pero encapsulados ahí, protegidos durante todo el invierno, y nacen en verano. Y yo pensaba que esa, que esa maceta ya estaba totalmente muerta. Bueno, ahora, ¿qué sucede si a ese pedazo de compost con lombrices, ahora no lo traje, yo lo seco, lo pongo al horno y lo seco? ¿Sí? ¿Y vas a matar los microorganismos o no? Voy a matar los microorganismos. 
voy a, voy a matar los microorganismos, sin embargo, la carga química va a seguir siendo la misma que la que tenía al inicio. Pero no va, no voy a... Eh, no va a perdurar en el tiempo, ¿no? Claro. Tipo, si no, utilizas no, para algo, se va a ir desgastando, por así decirlo. Así es, a, así es, Abril. Me encantó todo lo, lo que dijiste ahí. O sea, eh, si nosotros eliminamos esos microorganismos, no nos va... No nos, va, no nos va a permitir seguir manteniendo esa carga química en el tiempo. Esa carga química que yo tengo ahí me sirve para un momento determinado en, en una foto agrícola, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo mismo que si yo voy y echo nitrógeno, fósforo y potasio a un campo, ¿no es cierto?, para de, de soja, de maíz, de girasol, yo le echo eso, no tiene la carga biológica, tiene los nutrientes, la planta lo que hace es se lo toma, y listo, y fueron esos nutrientes y después tengo que volver a aplicar de nuevo. Entonces es muy costoso. A diferencia de que si yo le pongo fertilizantes vivos que, tienen, que promueven un suelo vivo, que promueven el crecimiento de microorganismos y hacen que esos microorganismos vayan dándole de a poco, sustentablemente en el tiempo, eh, es, eh, esa misma carga nutricional química eh, que yo le pongo con una sola aplicación. Es como que si yo pongo fertilizantes biológicos, lo tengo que aplicar capaz que mucho menos tiempo que si pongo un fertilizante químico. Y al mismo tiempo es mucho más económico, también más barato. O sea, a la larga se me traduce en, en cuestiones básicas, digamos, de, de, de no gastar tanta plata en, en fertilizantes, porque de la forma química tengo que permanentemente estar poniendo. En cambio, de la forma biológica, permito que los ciclos de regeneración de la materia se mantengan en el tiempo. ¿Sí? Bueno, ejemplos de, ¿se acuerdan que yo les, recién les planteé de que nosotros los seres humanos también somos una especie de suelo que tenemos que darle permanentemente microorganismos? Bien, ¿qué tengo ahí? Si yo lo tomo, ¿qué puede ser? ¿Qué es? Miren, miren lo que me acaba de llegar. A ver si se logra. ¿Ven ahí las botellas? Sí. Son todos vinos. Son todos vinos caseros que, hicimos, que compramos. Compramos la uva con otros amigos moncativenses, a lo mejor alguno de ustedes se enteró, que tienen campos, que tienen alguna tierrita ahí en campos en Luyaba. Eh, y bueno, compramos entre varios eh, 6.000, 6 toneladas de, de, de uva, eh, Malbec, y lo fuimos fermentando. Aunque no lo crean, esto tiene microorganismos fermentativos de la uva. ¿sí? Entonces, cuando tomamos vino, cuando tomamos cerveza, mientras más casera sea, va a ser mejor, vamos a estar incorporando microorganismos que pueden, en, en, en una dosis determinada, ser benéficos para el humano. Pero también, lo que pasa es que nuestra cultura es más del vino, pero hay otras culturas que utilizan... Eh, distintas prácticas alimenticias para fijar esos microorganismos. Por ejemplo, acá, ¿ven ahí? ¿Se ve algo o no? Sí, ahí se ve. Bien, ¿qué son esas? Antes dijiste que eran almendras almendra fermentadas. Sí, son almendras activadas. La almendra, antes que nada, ¿qué es? Una semilla. ¿O no? Sí. Y, y está viva. O sea, si está seca, si está seca, no tiene tanta actividad celular y microbiológica como cuando yo la mojo. La Romy recién había dicho de que los microorganismos para reproducirse, para poder crecer y, y que haya mayor biodiversidad, necesitaban humedad. ¿Está? Bueno. La almendra como semilla y como célula también necesita humedad para poder activarse, se hincha un poquito 
Y esto, si bien ya no tiene el, la consistencia seca, tiene una consistencia húmeda, queda hinchadita, pero también empieza a fijar dentro de ella microorganismos y a enzimas que de su forma seca no las tiene, que lo hace mucho, que la hace mucho más nutritiva a esta almendra, porque hay reacciones metabólicas y bioquímicas dentro de ella que empiezan a fijar otros nutrientes que en su, en su manifestación seca no los tienen. ¿Está? Otro, esto es amasaque, que es un fermento de agua de arroz que se utiliza como yogur, ¿sí? Y es un fermento, ahí hay levaduras eh, de, ¿cómo se llama? De fermentación láctica, que no quiere decir que, cuando hablamos de fermentación láctica, no quiere decir que solamente la leche hace fermentación láctica. Hay un montón de otros cereales que también tienen eh, lactobacillus, que, pero, que pueden fermentar no necesariamente en fluidos de origen animal como la leche. ¿sí? De, muchos de esos lactobacillus también crecen en esto. Estas son todas cosas que el, el profe Gera toma, ¿no? Ahí les, ahí les voy a mostrar acá, porque voy a sacar como una especie de nata. Fíjense, ¿ven esa nata? La voy a poner ahí en el mate, porque el mate ya fue. Sí. Bueno, esa nata son levaduras, que lo mejor que puedo hacer con esa nata, por, por tener una carga microbiológica, es ponerla en un compost, en una maceta, porque le voy a estar dando microorganismos a esa maceta. ¿Se entiende el voy? No es lo mismo yo darle, ponerle un fertilizante químico a la maceta para la planta para que crezca bien, a ponerle eso, porque es lo que me decía recién, esa nata tiene un montón de levaduras, que si hay nutrientes específicos para esas levaduras, van a permitirse poder reproducirse en esa maceta. Bueno, lo que tengo acá, uy, pero voy a mojar todo el teclado. No va a ser moco esto. Esperen. Esperen. A ver si se ve. Ahí ven. Lo que, eso es lo que está al fondo. Sí. Bueno. Esos. ¿Han escuchado del kefir? ¿De qué? Sí, el kefir. Del kefir. No sé qué es, pero lo escucho. No, no tenía. ¿Es parecido a la miel, puede ser? No. Es como un jugo, Jero, no, que se hace con los nódulos. Eso mismo. Bien. En mi casa ¿Quién? lo toman. ¿Quién lo toma? Mi mamá, en mi casa. Tiene los nódulos y lo va preparando. Bueno, eso que le mostré son nódulitos de kefir. ¿Qué es el kefir? Es un simbionte. Ustedes han escuchado la, dentro de las relaciones funcionales de los microorganismos está la simbiosis. En biología lo tienen que haber visto. ¿Han visto lo de simbiosis? Sí, sí, sí. Simbiosis es cuando dos, micro, dos organismos o dos individuos se, se sirven a sí mismos. Uno uno, viste, está el parasitismo, que es uno vive del otro, y la simbiosis es cuando los dos se necesitan. Bueno, esto es un, eh, cada uno de esos nódulos es un simbionte de, de distintos microorganismos, levaduras y hongos, ¿eh? que encontraron su forma en cápsulas, así en esos nodulitos, estable para poder eh, coexistir ambos en eh, todo esto que es nutriente, todo este líquido. Tiene azúcar más cabo. Está así. A capaz que tu mamá lo tiene, pero de color blanco. ¿O no? Miri. Eh, son como amarillentos, así. Como ah. medio transparentones. Pero este líquido, el líquido que tiene acá ella, ¿es blanco o así de este color de color miel? No, así de ese color, medio amarillo. Ah, bien. Entonces, está bien. 
es así ese color porque yo estoy usando azúcar mascabo, que es azúcar integral. Eh, general, hay otros que lo usan con azúcar blanca y les queda el líquido ese de color blanco. Bueno, esos azúcares, como son de digestión rápida, permiten que sea digerida rápida, desarrolla un tipo de microorganismos como estos, que se van a... Eh, que van a permitir que en su... Que en el líquido produzcan un montón de cosas que para ellas son tóxicas, pero que para nosotros son alimentos. Incluso esto fija un poquitito de graduación alcohólica. Acuérdense que muchos de los microorganismos de las bacterias y levaduras producen alcohol como producto de su digestión o de su nutrición. ¿sí? Eh, y esto, este es otro, un fermento de eh, cáscaras de limón que biodispone el limoleno, que es una sustancia química que me permite usarla para lavar los platos y por eso yo a partir de acá produzco detergente eh, natural ecológico eh, que me, me permite lavar los platos, pero no, no fijar sustancias tóxicas para las aguas del drenaje. Entonces las aguas del drenaje que salen de la bacha de la cocina me permiten después poder utilizar eh, esto eh, para regar las plantas. ¿Por qué? Está buenísimo, porque voy a estar también mandándole microorganismos y aumentando la flora microbiana, microbiológica, del de lugar a donde vayan mis efluentes. ¿Está? Lo que pasa es que obviamente hay bacterias que para las plantas son todas buenas, el problema es que no todas son buenas para nosotros. Estas bacterias de las que más mostré acá, todas las que mostré ahora, son todas buenas para el humano, ¿sí? Por eso las tengo acá en la cocina. Eh, a lo que voy es que, eh, bueno, cada una de estas prácticas que nosotros realicemos, vamos, vamos a permitir a los ecosistemas que nos rodean fijar microorganismos, como fijamos un poquito por el kefir, otro poco por la masa que, otro poco por comer las... La, las almendras fermentadas, ¿no es cierto? Eso lo incorporo a mi, a mi organismo y después en mi proceso natural de excreción también voy a estar fijando, voy a estar permitiendo que haya un desarrollo microbiano en mis suelos de todo esto que estoy también tomando, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una vida tóxica, vamos a permitir que haya un desarrollo de microorganismos en nuestro intestino que no son benéficos para el humano y que a la larga tampoco van a ser benéficos en los suelos, ¿está? Entonces por eso es que, por ejemplo, no está bueno utilizar eh, las heces humanas, ¿no es cierto?, como, fer como, ¿cómo se llama? como fertilización de las, de las plantas, ¿sí? Porque hay un montón de carga microbiana que no es buena. A diferencia de la orina humana, que como no tiene carga patógena, puede llegar a tener un, un desarrollo de microorganismos que sí son benéficos, ¿no es cierto?, para las plantas y que a los humanos no nos hacen mayores daños, ¿sí? Eh, y por eso también a partir de la orina se pueden, se están utilizando como fertilizantes naturales que incluso mejoran los rindes de la, de la producción vegetal de una forma exponencial, ¿está?, esto, esto solo lo, lo, lo doy como una aproximación, como un ejemplo de lo que nosotros podemos llevar a nuestra vida cotidiana, pero después hay prácticas agrícolas que mejoran los suelos en función de aumentar la, micro, lo, la diversidad de los microorganismos. Algunas de esas prácticas son las que yo en una de las preguntas le, me refiero a lo que dice la pregunta, a ver, esperen que... ¿Cómo decirlo? Dice. Dice, ¿a qué se refiere la práctica de bioregeneración de suelos? Bueno, ahí yo les dejé un documento donde habla de lo que es la bioregeneración de suelos. Lo vamos a ver en mejor detalle la, la otra clase que viene, o si alguno quiere preguntar en la clase de consulta también, pero, pero me gustaría que se remitan al PDF que yo les dejé en la actividad. Eh, y ahí aparecen algunas de las prácticas que pueden llegar a citar para poder responder la pregunta 10, que dice, busque y explicar dos o más técnicas o estrategias de regeneración de suelos. Todas las prácticas de regeneración de suelos 
son estas. Y algunas son, por ejemplo, a base de compos definidos. Vieron que yo les puse, un, les mostré el compost mío con lombrices. El lombricompost es un tipo de compost. Pero después hay otros compos, por ejemplo, hay un compost caliente que se desarrolla a base de, eh, de procesos anaeróbicos, sin presencia de oxígeno. O sea, yo pongo toda la materia, la materia orgánica en un, de verduras, de lo que sale de mi cocina, en un nylon negro y lo pongo al sol, se desarrolla mucho calor, aumenta mucho la temperatura, incluso supera los 70 a los 80 grados, se produce un desarrollo anaeróbico de bacterias anaeróbicas y eso es un, un compost mucho más rápido que el de lombrices, que es un compost fresco y, y aireado y oxigenado. Después hay otros compost, tipo de café, hay, un, hay uno que es muy bueno a base de café, y después hay otros compost especiales llamados bokashi, ¿sí? Está el té de compost, que es esto de poner compost en agua, eh, someterlo a una leve temperatura, que desarrollen un tipo determinado de microorganismos y no otros. Eh, después hay compost de arroz, ¿sí? Hay como una diversidad tremenda, y todas son prácticas regenerativas. Yo les pido que cuando tengan que responder la pregunta 10, se remitan al PDF que les subí. Ahora, yo pregunto, y respondiendo un poco a la pregunta 5, ¿se acuerdan que yo les decía que una cosa es la materia orgánica que puede llegar a estar presente en un suelo por más que no haya humedad y no haya biodiversidad microbiana? ¿Sí? Hay sustancias químicas que son nutritivas a base de carbono y nitrógeno, eh, pero que si yo no tengo humedad y no tengo eh, actividad biológica, no me va a perdurar en el tiempo. Entonces, una cosa es la carga orgánica, que me da la fertilidad. Y otra cosa es la cuestión de los suelos vivos. Entonces, yo puedo aplicar eh, determinadas fumigaciones sobre mi campo, pero tenemos que ser conscientes de algo. Esas fumigaciones no me van a afectar la materia orgánica, la carga orgánica y de nutrientes en ese campo, pero sí me van a afectar algo muy importante. ¿Qué es lo que me va a afectar las fumigaciones en, en químicas en un campo, los plaguicidas, ¿qué me van a afectar? Y a la larga, en el agua, la pueden contaminar. Sí, pero hay algo ¿Cómo es la pregunta? más importante en los procesos metabólicos del suelo. Esto de la, ¿Cómo es la pregunta? del suelo vivo. Si yo aplico la plaguicidas... Mata a los microorganismos. Claro, bien. Entonces... Si yo aplico fertilización... No se aplica la fertilidad. Claro. Yo puedo aplicar fertilización química.